ഹായ് ഫ്രി വാൺ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബീറ്ററോ ഓവണോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില അസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഷുഗർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഷുഗർ അലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ബട്ടറാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറിന് പകരം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പഴം അരച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇവ മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കട്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാണുന്നത് പഴത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ കുറച്ച് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മുകളിലും കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുക്കർ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുക്കർ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഊരി വെക്കാൻ മറക്കരുത് താഴെ ഞാനൊരു പഴയൊരു പാൻ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലെയിമിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിന് അനുസരിച്ച് ടൈം അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കുത്തി നോക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് തുറന്ന് നോക്കരുത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് താന്ന് പോകും പൊങ്ങി വരൂല അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കി പിന്നെ ഒരു സ്കീയർ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പഴം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും